Temukan informasi terpercaya Bagian aspirasi kita semua Topik hangat hari ini Dan semua solusi Suguhan kita Ditanggapan Masih lama buka kan, Wit? Aduh, ya Allah, tiba-tiba nggak -tiba buka puasa. <laughs> Kenapa udah lapar, Bang? Enggak lah, aku kayaknya mau ada banyak mau ngobrol. Apa? Kenapa? Mau banyak ngobrol nih, Wit. Ngobrol apa? Nggak usah banyak-banyak lah, Bang. Nanti berbusa mulut kita, Bang. <laughs> kita mau flashback sih, keep masa lalu. Uh, kenapa tuh? Widya waktu SMP kemarin atau mau men melanjutkan setelah SMP itu kemarin memilih sekolah itu berdasarkan apa sih? Reputasi kah? Uh -huh. Atau berdasarkan jarak sekolah kah? Atau ibaratnya kita ketahui bahwa di sekolah itu banyak yang siswa prestasi nasional sampai internasional. Oh, Oke, okay. kalau flashback zaman-zaman masih sekolah dulu kayaknya udah lama kali ya Bang kayaknya ya? Kayaknya tua kita bahas ya. <laughs> Tapi menurut tuh ide pribadi, reputasi itu termasuk yang penting loh Bang. Apalagi orang tua tentunya pengennya kan anaknya masuk ke sekolah yang memang uh, sudah cukup dikenal agar nanti lebih mudah lah istilahnya um, pendidikannya pengennya tuh untuk anak yang terbaik gitu lah Benar, ya kan? kayak di contohnya kan Wit, aku dulu di SMP 2 Siantar kan, hmm. reputasinya baik, jadi setiap kami selasa itu ada istilahnya setiap dari perwakilan sekolah, kelas itu, 1, 2, dan 3 itu, kami ada yang untuk ini, speech contest hmm. dalam bahasa Inggris, hmm. jadi kami kayak bule-bule lagi tuh Oh iya, kayak bule, ya. pantas Bang Azrael dari jauh udah kayak bule kayak gitu bule, ya, bule, ya. bule, bule dari ya, Wit, ya. <laughs> Oke, lah, pokoknya kalau udah ngomongin flashback zaman sekolah, rindu ya kan, Bang? Iya, Tapi memang kita bagaimanapun pengennya milih sekolah yang terbaik untuk kita. Benar. Untuk uh, orang tuh juga pengen yang terbaik juga benar. untuk kita. Pastinya gitu. berdasarkan reputasi dan juga pastinya yang paling penting adalah mutu pendidikan yang betul, diberikan. Betul, karena Mungkin karena nasional atau depan. internasional nanti hmm. bisa berprestasi siswa-siswinya. Iya. Setuju ya, Wadiah? Setuju. Nah, ini kalau ngomongin soal sekolah ya, Bang, ya. Jadi uh, narasumber kita hari ini itu luar biasa. Ada pertama langsung aja ya Boleh kita kenalin. Udah sabar ini, dia ya. uh, Bang Afif ini udah malam melintang juga ya di TVRI ya, Bang iya, Afif. Udah sering ketemu ya. <laughs> udah sering ya di TVRI ya. Oke, okay, hari ini ada Bang Afif Abdillah ini uh, dari anggota DPRD Komisi 2 ya, Bang ya. DPRD Kota Medan dan ini sudah hadir di sini hari ini mau ngobrol sama kita juga soal pendidikan pastinya. Terus juga Bang Azil boleh dong kenalin. Yang kedua ini ada Kepala SMP Swasta Safiatul Amaliyah Medan. Mm -hmm. Abang atau Bapak ini enaknya? Kayaknya abang aja saya panggil abang, ya. Boleh, abang boleh, boleh. Iya, dan yang terakhir Widya. Siapa sih, kayaknya Bang? Kayaknya Widya aja lah, kayaknya nggak bisa aku natap gitu. <laughs> gak sanggup melihat Masa kita jadikan ya. Benar. <laughs> Oke, ini ada Ibu uh, Hajalis Nawati nah. Susman ya. Ini Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Medan, Bang Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat sore, salam sejahtera. Salam sejahtera, Ibu. Pastinya Nikola. ketiga narasumber kita ini adalah orang-orang yang kompeten iya. untuk kita tanyai tentang reputasi sekolah dan bukan mutu pendidikan. Mm -hmm. Agar nanti kita bisa sosialisasikan pada keluarga ataupun mm -hmm. adik yang ingin melanjutkan pendidikan. Betul. Betul. Ya. Apalagi kalau dilihat ini Pak Irsal dari uh, SMP Safiatul, Bulisnya dari SMP 1. Itu kalau di Medan reputasinya auto udah nggak usah diragukan lagi, Bang. Udah papan atas lah Udah papan atas. Kayak Widya ya di Tepar itu kan papan atas ya Widya. <laughs> Dan uh, kalau mau ngobrol langsung aja lah Bang Azril, lah Bang mau ya. nanya ke siapa? Kalau saya sih maunya ke Ibu yang cantik aja dulu. Ibu yang cantik. Kita tetap dong Bang Azril enggak apa-apa. Baca ya. bismillah ya. Bismillah. <laughs> Bu ini kan terkait tema kita ini mempertahankan reputasi sekolah. Kita ya. ketahui banyak sekolah-sekolah hmm. yang berstandar katakan internasional dan juga nasional sebenarnya upaya ataupun kiat dalam mempertahankan <tuh> reputasi sekolah tersebut apakah berdasarkan katakanlah prestasi siswa-siswi tersebut secara nasional atau internasional atau uh, sumber daya masyarakat uh, terima kasih uh, sebenarnya untuk mempertahankan reputasi sekolah itu kita harus tetap memperhatikan kondisi guru yang hmm. mengajar kemudian siswa sebagai peserta didik dan orang tua, orang tua itu sebagai bagian daripada masyarakat Tentunya yang harus kita lakukan secara terus menerus itu adalah Selalu melaksanakan pembinaan secara kontinu Karena kita tahu bahwa reputasi itu bisa naik dan bisa turun dengan kondisi sekolah Jadi tetap harus mengadakan pembinaan kepada siswa untuk tetap 
uh, membuat prestasi-prestasi, kemudian harus tetap berdisiplin, membentuk karakter yang baik. Bagi guru juga seperti itu. Jadi kita melaksanakan uh, workshop, pelatihan, agar guru-guru yang uh, dalam usia yang dalam tanda kutip sudah uh, mendekati usia purna berarti mereka bisa tetap untuk tetap milenial untuk um, bertemu dengan anak-anak yang milenial kemudian dengan orang tua kita juga harus menjalin hubungan komunikasi jadi kita di satuan pendidikan itu membentuk satu grup paguyuban kelas yang itu kita menyampaikan semua informasi program sekolah kepada orang tua agar orang tua mengetahui sehingga nantinya orang tua akan mendukung untuk perkembangan pendidikan di satuan pendidikan kita. Baik. Jadi kondisinya seperti itu. Baik. Menarik sekali media ada istilah manajemen hubungan bermasyarakat uh-huh. yang dibangun oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Satu ini tadi Bu Hajah Lisnawati terhadap sekolahnya untuk bisa bereputasi baik sekali. Uh-huh. Oke, okay. kalau gitu Widya ke Pak Irsa dulu Boleh. ya mungkin ya Bang, Boleh. sebelum Boleh. nanti kita ya, okay. Kalau tadi dari SMP Negeri, dari Bu Lisnawati SMP Negeri 1 ini Pak Irsa dari dari SMA Swasta Safiatul begitu ya. Uh, Pak kalau dari uh, SMP Safiatul, bagaimana kemudian sekolah menjaga reputasi baik itu Pak? Karena kalau dilihat dari dari zaman saya masih sekolah dulu, reputasinya itu sudah baik sekali. Nah, menjaga reputasi itu tetap baik sampai sekarang ini, gimana sih Pak caranya? Yang pertama caranya memang kita selalu berinovasi Bu. Mm-hmm. Jadi di dalam dunia pendidikan juga harus berinovasi ada inovasi setiap waktu akan selalu berjalan dan harus ada perubahan dan perkembangan di Safiatul Amalia kita bersyukur sekali semuanya itu didukung baik dari yayasan dan orang tua juga itu sangat mendukung salah satu bentuk inovasi-inovasinya adalah kita peningkatan layanan pendidikan dan juga fasilitas jadi di Safiatul sekarang Sudah ada namanya kebun sekolah yang namanya Ras Garden, sudah ada Ras Museum sebagai uh, museum pendidikan dan juga lingkungan sekolah yang ada di uh, ya yang ada di sekitar itu juga mensupport kita. Nah, jadi tidak lain dan tidak bukan adalah setiap waktu harus berinovasi. berinovasi. Yang kedua adalah controlling. Paling penting adalah controlling. Bagaimana tadi seperti dari Ibu Lis juga selalu menyampaikan juga untuk mengkontrol dari kualitas pendidikan layanan pendidikan bagaimana berkomunikasi dengan uh, orang tua siswa apalagi di masa pandemi ya Bu ya bagaimana berkomunikasi yang lancar yang efektif nah itu sangat penting sekali biar tidak ada terjadi yang namanya miskomunikasi mungkin niatnya sama-sama baik tetapi karena komunikasi yang tidak lancar bisa tidak sesuai dengan keinginan kita Baik. jadi seperti itu okay. tadi itu udah segmen dari kepala sekolah-sekolah sekolah SMP swasta mm-hmm. tadi dan juga SMP negeri yang memberikan mm-hmm. klarifikasi terkait mempertahankan reputasinya mm-hmm. menarik sekali, sekarang kita, saya mau ke Bang Afif dulu, yeah, boleh. Bang Afif kalau berdasarkan teori yang pernah saya baca ataupun berdasarkan referensi yang saya baca pendidikan tujuannya untuk memanusiakan manusia, mm-hmm. menjadi manusia yang berguna artinya, kalau kita melihat bahwa reputasi sekolah itu didasari oleh mutu pendidikannya kah, atau hal-hal yang lain, seperti kayak program program yang ada uh, pertama saya takut tadi pas diundang ke TPR kenapa itu bang <laughs> karena biasa ada gorengan di depan <laughs> sini <laughs> alhamdulillah hari ini nggak ada gorengan karena lagi puasa kan <laughs> ya tadi sempat saya pikir juga gawat ini kalau ada gorengan <laughs> lihat gorengan aja kita atau nanti <laughs> sepertinya kita diajak bang Afif nih saya ini bukber bersama mungkin karena ini udah jam rawan ya jadi yeah, bang Afif ingatnya yeah. gorengan ini, langsung ini jam-jamnya sudah jam-jam lemas <laughs> Kalau untuk kualitas sekolah, memang yang paling pertama manusia manusia itu benar. Artinya yang harus kita pikirkan adalah kualitas pendidikan dari anak murid sendiri. Dan bagaimana bisa mengedukasi orang tua murid agar mendidik benar. di rumah juga. Karena penting bukan hanya anaknya yang kita didik, tapi orang, orang tuanya juga, juga harus diedukasi. Ini harus menjadi fokus, karena kalau tidak terkadang hal-hal positif yang disampaikan di sekolah bisa berbanding terbalik sewaktu di, di rumah jadi yang di sekolah kita suruh be, e, misalnya, misalnya lah ya yang saya sering temukan di lapangan tidak boleh buang sampah sembarangan tapi di rumah kejadiannya berbeda gitu loh <tuh>. hal-hal seperti ini nih penting kita harus mengedukasi karena e, anak-anak kita ini adalah 
masa depan benar yang menentukan nanti bagaimana negara kita kota kita artinya kita sangat penting sinkronisasi antara edukasi di rumah dan di sekolah, sekolah. So, jadi banyak banyak yang saya lihat sekolah kualitasnya sudah bagus artinya pendidikan di sekolah sudah sangat diperhatikan segala skill sudah reputasi diberikan. juga ya bang tapi skill kehidupan itu paling penting oke okay. artinya skill kehidupan itu yang nanti akan diaplikasikan mereka jadi kita tergantung pendidikan kita sewaktu kecil secara ilmu saya yakin sekolah pasti berusaha yang terbaik tapi di sisi lain adalah membentuk karakter dari anak tersebut adalah orang tuanya yes. ilmu yang baik tidak memiliki karakter yang baik itu sia-sia tapi kadang ilmu pas-pasan tapi karakternya bagus etikanya bagus dia bisa sukses dalam hidup artinya hmm. ini harus harus kita sama-sama kita edukasi itu jadi Uh, dari kami di DPRD Medan kita sangat concern terhadap uh, masalah ini terutama misalnya di guru-guru ya, hmm. ya yang ada beberapa laporan-laporan yang kita sering terima mungkin tidak dari SMP 1 tapi ada beberapa uh, SMP ataupun SD negeri lain yang kita lihat di luar dari uh, pakem, di luar dari etika yang ada maka secepatnya kita mengambil uh, tindakan untuk itu artinya Hal-hal seperti ini penting karena guru juga tidak hanya ilmu saja. Saya berharap ke depan guru secara psikologi anak itu harus di, diajarkan gitu loh. Sehingga sewaktu melihat anak, dia tahu psikologinya itu tipe yang mana gitu loh. Dan bagaimana kita membangun psikologi anak tersebut. Jadi jangan hanya ilmu saja, tapi psikologi anaknya juga harus kita pikirkan. Baik. Kalau gitu saya mau ke Ibu Listawati dari SMP Negeri 1 Medan. Uh, Bu, dari SMP Negeri 1, Ibu yang menakodai sekolahnya itulah, istu, begitu istilahnya ya. Nah, bagaimana kemudian uh, mengajak para siswa agar memiliki karakter yang baik begitu? Bagaimana strategi dari SMP Negeri 1? Kalau tadi menyambung dari pernyataan Bang Afif, tentu setiap siswa ini diajak untuk sekarang bisa memiliki karakter yang baik. Tapi kemudian bagaimana membangun karakter yang baik dari siswa di SMP Negeri 1? Ya, baik. Mungkin menyambung dari Pak Afif ya, hmm. bahwa sebenarnya trisentra pendidikan itu kan berasal dari tiga sumber. Yang pertama adalah dari keluarga, masyarakat, kemudian dari sekolah. sekolah. Basically anak-anak itu adalah dari keluarga. Terbentuknya karakter anak itu sebenarnya dari keluarga. Kemudian masyarakat mencampurin, kemudian di sekolah kita membentuk menjadi baik. Jadi pendidikan karakter itu, itu tidak bisa sekonyong-konyong ada. Jadi itu harus melalui pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan terus-menerus. Nah, kalau kita di SMP Negeri 1, biasanya itu ada pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan oleh siswa selain daripada tata tertib yang sudah kita tetapkan pada saat peserta didik itu masuk menjadi siswa di UPT SMP Negeri 1. Misalnya saja pada pagi hari sebelum masuk sekolah, setelah di suhu tubuhnya di tes dengan termogan, kemudian anak dibiasakan untuk mencuci tangan dengan sabun, kemudian masuk ke lobi memberi salam kepada guru yang sudah menunggu, nanti sampai di dalam kelas juga anak akan memberi salam kembali kepada guru yang masuk, kemudian berdoa bersama, menyanyikan lagu Indo, menyanyikan lagu nasional bukan Indonesia Raya bersama-sama, kemudian Ibu gurunya juga, bapak dan ibu guru juga kita informasikan bahwa pendidikan karakter itu harus gurunya yang menjadi contoh baru ini dapat diikuti oleh anak-anak. Benar yang Pak Afif bilang, cerdas itu harus berkarakter. Jadi tidak bisa cerdas berdiri sendiri atau karakter juga berdiri sendiri. Di satuan pendidikan itu cerdas dan berkarakter itu harus bersinergi secara bersama-sama. Seperti itu. Jadi intinya bahwa di UPT SMP Negeri 1 itu Memang uh, kita mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Afif, cerdas dan berkarakter itu menjadi moto daripada UPT SMP Negeri 1 Medan. Cerdas dan berkarakter, moto cerdas. dari SMP Negeri 1 iya. Nah, kalau dari SMP Safiatul, mungkin Pak Irsal seperti apa? Dari SMP Safiatul, kita juga punya moto disiplin religius dan smart. Mm -hmm. Kenapa yang pertamanya itu disiplin? Itu cerminan dari karakter itu dulu. Mm -hmm. Jadi dari disiplin e, ketika berawal dari masuk, kemudian berdisiplin juga menyelesaikan tugas-tugasnya. Tapi yang paling penting adalah disiplin terhadap diri sendiri. Itu paling penting. Seperti yang disampaikan, karakter itu menjadi poin utama untuk kita. Kebetulan kita sekolah yang berbasiskan Islam, nilai-nilai agama, keislaman itu menjadi pondasi awal. Kemudian turunannya nanti 
anak-anak bisa mengaplikasikannya tidak hanya di sekolah ini tantangannya tidak hanya di sekolah tetapi juga bisa di rumah bahkan bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya <tuh> ataupun juga bagi lingkungannya nah, kemudian religius kemudian juga smart jadi pembiasan-pembiasaan e, dari anak-anak di sekolah juga menjadi e, apa ya menjadi komunikasi yang harus di dikuatkan bersama dengan orang tua seperti yang disampaikan Pak Apip juga Bu Lis untuk menjadi e, untuk menghasilkan output dari pendidikan siswa yang e, berkarakter dan juga cerdas memang harus bersinergi tidak menjadi tugas dan tanggung jawab sekolah, sekolah saja sendiri. tetapi juga orang tua dan juga pasti pemerintah mensupport kita dan juga lingkungan sekitar dari ya lingkungan sekolah hmm. itu juga pasti mendukung juga dan alhamdulillah di SMP Safiatul semuanya kita bersinergi untuk menghasilkan generasi emas kita. Baik. Lantas dari pemerintah hari ini berada Bang Apit bentuk pengawasan ataupun support yang diberikan kepada pihak sekolah baik swasta ataupun negeri ini seperti apa Bang untuk mempertahankan reputasi dan menciptakan mutu pendidikan yang baik? Kalau kami pasti kan fungsi dewan kan ada tiga penganggaran legislasi, peraturan daerah, dan juga pengawasan. Artinya yang kami laksanakan terutama di pengawasan, itu memang setiap laporan masyarakat tentang pendidikan, itu cepat kami respon. Ada beberapa, makanya saya sampaikan tadi, ada beberapa laporan tentang guru yang kami terima di uh, DPRD, terutama di Komisi 2, itu langsung cepat kami respon agar tidak berbelit-belit dan tidak semakin besar masalahnya. Terkadang ada permasalahan yang namanya salah komunikasi dari guru tersebut. Ada juga yang memang di luar dari apa yang sudah diberikan aturan. Artinya ada yang ada beberapa kasus yang kami lihat uh, di luar etika yang ada. Uh, mohon maaf asusila termasuk salah satunya yang beberapa kali kami sering temukan di uh, SMP ataupun SD negeri yang melaporkan ke kita. Jadi memang uh, penting agar kita benar-benar bisa membuat satu aturan atau sistem. Makanya kami uh, sudah mengajukan untuk merevisi sistem pendidikan Kota Medan agar peraturan daerah sistem pendidikan Kota Medan agar bisa kita tambahkan beberapa poin-poin yang nanti uh, untuk diterapkan di sekolah-sekolah yang ada. Mungkin salah satu dari yang sudah kami sampaikan kemarin itu adalah peraturan daerah tentang keolahragaan. Hmm. Jadi kami meminta bahwa di dalam peraturan daerah ini yang insya Allah dalam waktu dekat akan diketok, akan disahkan hmm. eh, sertifikasi guru olahraga hmm. yang harus mengerti penanganan cedera tingkat pertama. Artinya hmm. selama ini guru olahraga hanya kalau ada cedera ke UKS, oh, ya kan? Hmm. Atau kalau ada cedera hmm. udah ke klinik. Ya, paling apapun minyak kayu putih ya kan, minyak kayu putih, balsam dan lain sebagainya. Artinya itulah yang dilaksanakan. Belum itu ada tindak keseriusannya. Iya, artinya gini, kita takutnya dalam artian secara DPRD, secara pemerintah kita harus melindungi anak murid semua. Artinya dengan kita laksanakan misalnya sudah mengerti tentang penanganan tingkat pertama cedera, artinya cedera itu bisa mengerti guru olahraga. Yang ini harus dibawa ke rumah sakit. Kalau yang ini cukup istirahat, benar. Kalau yang ini ke UKS mungkin diobatin sudah bisa. Jadi ada beberapa yang mungkin cederanya itu kesannya kecil, ya. tapi hmm. secara medis hmm. itu bisa mengganggu anak tersebut ke depannya gitu hmm. loh. Ada yang jadi jangan sampai cacat ya. gara-gara ketidaktahuan kita, hmm. karena tidak bisa kita salahkan guru olahraga karena beliau juga tidak tahu. Gitu. Hmm. Makanya kita tambahkan sertifikasi pengetahuan tentang cedera tingkat pertama agar Kalaupun ada yang cedera, waktu berolahraga kita sudah tahu ini harus diarahkan kemana gitu loh. Jadi kita jaga anak-anak kita agar bisa sehat terus menerus dan juga tidak salah kita aplikasikan ilmu yang kita tidak tahu. Artinya edukasi itulah yang kita harapkan dan sertifikasi itu nanti kita harapkan bisa melindungi anak-anak di dalam olahraga.
menarik sekali Widya, intinya harus ada problem solving dari yeah. Bang Afif tadi sendiri okay. kayaknya Widya kita tadi udah bulat balik ngomong nih pastinya Bapak ataupun Abang ini pasti udah ada istilahnya inilah mau rehat sikit lah, karena kan gak ada tadi gorengan <laughs> ya. ya. sembari <laughs> untuk kita rehat kita kasih dulu Bang Ivan untuk menghibur Abang-Abang dan Ibu ini ya, boleh yeah, Wid? Okay, baik. silahkan Bang Ivan Temukan informasi terpercaya Bagian aspirasi kita semua Topik hangat hari ini Dan semua solusi Suguhan kita Ditanggapan publik Ivan, ya, makin hari makin top suaranya. Makasih, bang. Tadi ibu ini dari Muji bang. Oh ya, bagus banget. Hari. Makasih bu. Ya, Makasih, walaupun bu. lagi puasa ya bang. Nanti <laughs> transfer ya bang lima puluh. Hahaha. Kita bagi. Masih ada yang lama bang. Masih ada yang kita pajak ya. <laughs> Beli gorengan nanti ya bang. Udah dari tadi lah gorengan aja. Untung ada bang dari ketua. Oke lah, kalau gitu. Uh, mungkin saya mau uh, ini nanya singkat aja ke bang Afif. Kalau bang Afif sendiri, waktu masih zaman yang sekolah dulu bang Afif. Mentingin reputasi nggak sih waktu mau milih ke jenjang pendidikan selanjutnya? Uh, saya secara reputasi berbeda yang dilihat orang tua sama dilihat <laughs> anak. Ya, ya, ya. Benar, Kita ya, yang masih remaja dia. pada waktu itu beda. Ya. Ya. Jadi uh, pasti orang tua lah yang melihat reputasi uh -huh. sekolah tersebut. Okay. Kalau Ikut, kita ya. sendiri, ya biasanya pasrah. Uh -huh. Kalaupun <laughs> memang misalnya kita disuruh milih, biasanya yang kita pilih tidak cocok sama orang tua. <laughs> Karena yang kita pilih pasti yang lebih asik lah, lebih ya, asik dibanding benar. yang sekolahnya artinya pelajarannya yeah. lebih banyak gitu. Yeah, artinya uh, reputasi, reputasi itu juga penting kayak benar. SMP Negeri 1, SMP al Wasliah kan, ya SMP yeah. itu, yeah. itu kan sangat penting untuk reputasi artinya. Uh, kalau kami ya, yang, yang yang anak murid pasti ngeliat kawan-kawan pertama, kawan-kawan SD kita pindah nggak ke sana, gitu kan banyak nggak, gitu kan. Yang kedua, uh, gimana cerita yang di sana, gitu loh. Kalau yang cerita yang artinya kan kita yang anak-anak sekolah pasti gabung juga sama sekolah-sekolah lain. Hmm. Artinya ya itu penting. Kalau di kami, cuman kembali kalau kita ngomong SMP, uh, sepertinya tidak ada keputusan dari si Sisa anak murid sendiri. biasanya orang tua, orang tua, orang tua biasanya, biasanya. Ya. makanya uh, kalau di orang tua pasti melihat gimana reputasi sekolahnya SMA juga seperti itu sampai kuliah pun sepertinya orang tua pun mendorong <laughs> sampai mau kemana yang mereka mau mempengaruhi gitu. ya. ya. jadi ya. jadi ini ini penting artinya orang tua pasti dengan uh, senioritas dan pengalaman pasti lebih tahu mana yang baik gitu oke okay, baik saya mau ke Bang Irsal sendiri, ya. kita berbicara tadi sudah banyak tentang peran manajemen hubungan masyarakat itu sangat penting dan juga tadi sudah ada kita kaitkan gimana komparasi antara SMP yang swasta dan juga negeri dalam mempertahankannya. Untuk Bang Irsal sendiri selaku nakoda ya hmm. dari SMP, SMP Safiatul ya. ini, untuk kategori parameter ataupun tolak ukur dalam mempertahankan reputasi ini berhasil atau tidaknya seperti apa? Apakah nanti manpower ataupun siswanya ini bisa diangkat berprestasi untuk nasional atau internasional? Ya. Jadi memang kalau secara umum kita melihat reputasinya sudah sampai mana ya, seperti itu ya salah satu indikatornya memang yang pertama prestasinya kemudian lulusannya yes, pasti. ya pasti yang pertama untuk prestasi ya kita bersyukur juga SMP Safiatul juga untuk tingkat internasional tingkat nasional kita juga 
memberikan sumbang sih nama kota Medan, Sumatera Utara ada di sana. Jadi seperti lomba-lomba penelitian kita pegang itu, lomba cerdas cermat juga di kota Medan juga kita buat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lulusan. Lulusan dari SMP Safiatul Amalia memang banyaknya langsung masuk ke SMA Safiatul Amalia. Iya. Nah, kebetulan kita kan satu atap. Ada PGTK, SD, SMP dan SMA. Tetapi saya juga coba mengukur ya. Rata-rata alumni dari SMP Safiatul Amalia yang ke SMA Safiatul Amalia, nah, lanjutannya outputnya juga mereka diterima di perguruan tinggi negeri dan bahkan juga ke luar negeri. Mm -hmm. Nah, sekarang orientasi orientasi anak-anak kita papi mungkin agak berbeda dibandingkan uh, ya lima tahun atau 10 tahun yang lalu sekarang anak-anak lebih variatif dalam memilih perguruan tinggi negeri mm -hmm. kalau dulu kan mungkin pilihnya uh, kalau enggak pilih dokter mungkin mm -hmm. nah mungkin lebih homogen kalau sekarang lebih heterogen dan yang lebih variatif, jadi seperti desain interior mereka, kemudian programmer, ya sesuai dengan zamannya. Benar, Dan profesor. itu di Safiatul kita fasilitasi mereka supaya bisa mereka berkembang dan sampai ke cita-cita mereka. Karena cita-cita anak-anak sekarang nggak susah ditebak, nggak nggak biasa-biasa, ya, kan, seperti itu. Jadi mereka ya tidak mereka hidup di zamannya, kan? di zaman teknologi dan milenial ini mereka punya orientasi sendiri. Baik. Itu. Ke Bulis deh, kalau gitu. Bu, ini uh, kembali lagi kalau SMP 1 kan kita tahu reputasi sangat baik begitu. Yang mau masuk SMP 1 ini banyak ya Bu ya, ngantri. <laughs> kalau balik lagi misalnya flashback ke zaman saya, memang sampai kita tuh melihat di papan. Nama kita tuh ada nggak nih masuk ke dalam situ saking banyaknya Masih, ya, peminat ya di SMP 1 ya Bulis ya. Oke. Okay. <laughs> Jangan diungkit apa, pokoknya udah lama kali Bang. <laughs> udah tua sebenarnya. <laughs> Saya itu aja tamat SMP 2009, Pak. Jadi udah bisa lah dikira-kira ya berapa. Oh, <laughs> Oke. Okay. Ah, ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan dikit. Uh, Bu, animo uh, masyarakat untuk masuk ke SMP Negeri 1 ini kan sangat luar biasa ya. Kita semua tahu. Nah, apakah kemudian dengan animo masyarakat yang tinggi inilah yang jadi pengaruh reputasi dari SMP Negeri 1 Medan ini sangat luar biasa? Menurut Bulis gimana? Uh, sebenarnya kalau reputasi karena banyaknya siswa yang mendaftar itu tidak bisa dikatakan itu merupakan satu reputasi ya, tapi sebenarnya reputasi itu ada karena memang kondisi sekolah yang menciptakan prestasi-prestasi yes, bagi peserta didik sehingga reputasinya itu menjadi naik. Ya, apalagi sekarang sistem penerimaan kita kan sudah jonasi ya. Kalau kami yes. di negeri kan ada jonasi, ada prestasi, ada afirmasi, kemudian ada mutasi. Nah, itu juga kita mempunyai kota. Benar seperti tadi yang disampaikan bahwasanya Memang hampir setiap penerimaan peserta didik baru kita harus tidak menerima siswa itu lebih kurang 400-500an gitu. Okay. Harus kita buang karena memang apa? Memang rombongan belajar itu sudah ditentukan okay. oleh pemerintah hanya boleh 33 rombongan belajar dari tiga level tingkatan itu. Jadi sebenarnya ya reputasi itu ada dalam satuan pendidikan sama seperti uh, Safiatul juga bahwasanya itu kondisi dari sekolah itu yang membuat reputasi itu naik mm -hmm. gitu bukan karena banyaknya akibat dari ada prestasi yang mm -hmm. dibuat sehingga animo masyarakat uh, berduyun-duyun untuk mendaftar ke sekolah kita oh, seperti okay. itu. Baik. Lantas kalau dari Bang Afif sendiri faktor-faktor apa saja Bang sebagai penentu untuk menciptakan reputasi baik bagi sekolah-sekolah kita yang ada di Medan? Kalau saya pasti pertama output tadi udah betul. Mm -hmm. ya. uh, misal karena uh, memang output penting setelah dia tamat dia kemana Benar. sukses nggak dia menembus uh, negeri favorit biasanya kan iya. negeri duluan ukurannya Habis itu baru Benar. yang swasta favorit setelah itu kalau ada yang di luar negeri yang favorit juga itu menjadi ukuran tapi di sisi lain makanya psikologi anak balik kalau kalau saya gini ya uh, kita juga nggak bisa tahu anak itu baik apa enggak sebelum kita nilai psikologinya hmm. karena Uh, ada mungkin yang kemampuan belajarnya tidak begitu baik, mm -hmm. mungkin karena bagaimana menangani anak yeah. tersebut salah gitu loh. Jadi faktor itu penting, output penting, tapi di sisi lain juga 
bagaimana agar lingkungan sekolah yes. yeah. itu benar-benar Menciptakan memperhatikan iklim yang... artinya masih masih banyak uh, lingkungan sekolah yang uh, kita juga mendapat komplain di sana sini yeah. artinya uh, keterbatasan yang ada saya saya rasa kalau SMP negeri satu sama SMP satu tidak tidak usah yeah. kita ragukan soal kondisi sekolahnya kita berbicara di luar ini masih banyak yang belum layak untuk mm -hmm. uh, menerima murid belajar mengajar masih banyak yang asbestnya saja jebol, yeah. masih banyak juga yang ruang UKS-nya nggak ada. Yeah. Bayangan pada saat COVID begini ruang UKS-nya nggak ada. Kenapa ruang UKS baru direnov? Udah bentuknya udah entah gimana, yeah. hujan bocor. Artinya yang begini-begini ini penting karena gini, SMP Negeri Satu dengan rayonnya ya, yeah. dengan zonasi, Sabiatul semua bisa masuk. Tapi di sisi lain karena ada keterbatasan dan ada e, kemampuan dari orang tua murid yang harus diperhatikan. Kita melihat kualitas pendidikan di luar ini. Kita ngomong di pinggiran Kota Medan. Di utara ada satu zonasi, ya. SMP cuma satu. Wow. Ya. Negeri. Bayangin ribuan yang mau masuk, masuk, tapi SMP yang ada cuma satu negeri. Terpaksa mereka masuk ke swasta. Ini harus kita penuhi, harus dibangun baru SMP negeri yang dari pemerintah Kota Medan. Ini yang kami perhatikan. Uh, banyak yang daftar di SMP negeri satu pasti itu sudah karena favorit. Tapi di sisi lain, yang di utara banyak juga dan masih ada kelemahan-kelemahan sistem zonasi kita. Mohon maaf saya harus sampaikan uh, kita berdasarkan kecamatan. Ya. Terkadang rumah si A, rumah murid tersebut bisa dekat, sangat dekat dengan SMP atau SD yang mereka, yang mau dimasuki. Cuma kecamatannya berbeda, memang pas batas kecamatan. Pas batas yeah. kecamatan. Jadi dia tidak bisa masuk, gitu loh. Dan uh, kami sudah uh, cek ke beberapa daerah lain, ada yang menggunakan jarak, ada yang menggunakan kecamatan. kecamatan. Hmm. Nah, jadi... Ini kita masih mengadopsi sistem kecamatan sekarang ini. Hmm. Kita mau rubah kalau bisa masuk ke zonasinya lebih ke jarak. Hmm. Dan itu tidak bisa kita melihat kualitas anak didik pada saat seperti itu. Karena yang penting jaraknya. Gitu loh. Sebenarnya maksud pemerintah adalah meratakan seluruh SD, SMP, SMA negeri itu bisa uh, masuk dalam artian mendapat murid yang sama gitu kan dengan zonasi, tapi zonasi itu memiliki kelemahan, ya ini yang saya bilang dan kualitas SD, SMP negeri itu masih banyak yang kurang baik ini yang harus kita benar-benar perhatikan, di sisi lain makanya saya bilang ada tentang uh, Asusila kemarin, itu uh, bukan di SMP negeri satu tapi di yang lain yang mungkin tidak terperhatikan kita ada sekolah yang muridnya pun tidak cukup ada, dana bosnya jadi kecil, ada untuk menghidupi sekolah itu sendiri, operasionalnya mereka tidak sanggup, bayangin gimana mau membetulin atap gimana mau, jadi ini harus benar-benar kita perhatikan kita ada bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Medan uh, untuk peralatan sekolah itu pun harus benar-benar kita perhatikan benar enggak di berikan Sama kepada yang benar-benar membutuhkan ya. itu anggarannya sudah ada semua sudah ada jadi ini adalah sistem pendidikan kita tidak bisa hanya terpusat di beberapa sekolah favorit karena bisa jadi yang muncul nanti yang orang-orang terbaik bisa jadi muncul ya, dari, dari yang di daerah-daerah yang pasti. mungkin kita rasa tidak baik tapi dengan apa yang mereka apa yang mereka rasakan di lingkungan mereka menjadi motivasi mereka untuk menjadi yang terbaik. Artinya ini penting. Makanya saya, saya kembalikan bahwa di SD dan SMP negeri ataupun SMA negeri kami harapkan memang benar-benar ditempatkan guru-guru yang bisa mengerti psikologi. Karena kenapa di beda ya? E, bayangkan kita murid di rumah sudah tertekan, sekolah. Ya tertekan akhirnya mereka mencari satu tempat yang lain yang mungkin bisa mereka uh, mencari kesenangan, nah ini yang kita takutkan narkoba kembali ke sana hmm. 
ini harus kita benar-benar waspadai karena di titik-titik tempat-tempat di pinggiran kota itu rata-rata orang susah dan mereka pulang pun susah kena marah si murid itu anak-anak tersebut itu nanti takutnya berefek ke sekolah dia jadi kasar gitu loh yeah. ini ini Bisa. makanya psikologi itu yeah. penting saya, saya berharap di sistem revisi uh, revisi sistem pendidikan kota Medan hmm. kita bisa masukkan tentang psikologi hmm. sehingga bukan hanya uh, mungkin beberapa sekolah yang melaksanakan itu tapi seluruh sekolah di kota Medan benar-benar bisa mengerti masing-masing murid kebutuhannya seperti apa menarik sekali Uh, kalau kita berbicara mengenai uh, paham kebutuhan murid-murid itu sebenarnya seperti apa? Nah, dari Pak Irsal dan juga Bulis memenuhi keinginan ataupun kebutuhan siswa sendiri, bagaimana sih caranya dari masing-masing sekolah? Pak Irsal dulu mungkin. Ya, kalau di Safiatul memang di tahap awal pada saat penerimaan siswa baru, uh-huh. kita sudah ada yang namanya tes, uh-huh. ya, tes tentang pemetaan ya minat dan bakat siswa. Uh-huh. Kemudian yang kedua kita ada sesi wawancara dengan orang tua okay. untuk mengetahui secara awal ya informasi-informasi apa tentang anak uh-huh. apakah itu tentang kebiasaan di rumah okay. kemudian support dan daya, daya dukung dari orang tua apakah orang tuanya selalu uh, tinggal bersama orang tua uh-huh. atau bagaimana interaksi dengan ayahnya uh-huh. itu akan mempengaruhi uh-huh. dari uh, psikologis dari anak kemudian pastilah kita juga di E, Safiatul itu kita memberikan e, keleluasaan bagi mereka untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya, yaitu salah satunya dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler kita ya memang cukup banyak dari bidang olahraga, bidang seni, dan juga ditambah juga dengan klub-klub yang bisa mengalihkan mereka dari hal-hal yang negatif. Jadi walaupun Safiatul sekolah full day, uh-huh. tapi anak-anak tetap enjoy aja di sekolah, nggak uh-huh. merasa terbebani, bahkan kalaupun disuruh udah waktunya pulang, belum pulang ya, juga pulang. masih <laughs> mau main basket, mau main futsal, dan itu kami melihatnya itu hal yang positif, positif, positif. daripada mereka kumpul uh-huh. dengan ya mungkin ada sesuatu yang tak, tak baik, ya kalau pulang ke rumah untuk istirahat ya mungkin itu jadi hal yang baik uh-huh. tapi dengan mereka bisa e, mengeluarkan semua potensi bakatnya dan sekolah memfasilitasi saya rasa nanti hasil akhirnya outputnya sesuai dengan apa yang kita harapkan jadi mereka pulang ke rumah sudah tinggal bertemu dengan orang tuanya ya kemudian ya mungkin berinteraksi tidak ada lagi gangguan-gangguan di luar karena sekarang ini pasti yang di luar itu sangat ya ya seperti itu ya alhamdulillah terbius lina sendiri Nah, kalau di SMP Negeri 1, nah ini bedanya kita yeah. dengan swasta karena uh, selama ini kita tidak uh, pada saat siswa masuk itu tidak melaksanakan apa asesmen dia ya. Jadi kita ada kelas-kelas yang disebut dengan kelas unggulan. Dari kelas unggulan itu nanti itu uh, kita tanya dengan orang tua. Orang tua bersediakah untuk anaknya dites? untuk menentukan bakat, kemampuan, dan minat ya. anak ini arahnya kemana. Jadi kita masih seperti itu. Kebetulan pada saat ini SMP 1 eh, dipercaya untuk menjadi sekolah penggerak, oh. Pak Afif. Jadi salah satu, kita adalah angkatan pertama untuk sekolah penggerak, uh-huh. yang ini adalah programnya Mas Menteri kita. Ya. Jadi memang diharuskan bahwa eh, sebelum anak-anak itu masuk ke UPT SMP Negeri 1, memang kita harus mengetahui dulu, karena pada dasarnya pembelajaran itu kan harus berpihak kepada murid. Jadi murid itu maunya apa, disitulah kita memberikan pelajaran, tetapi kita juga tidak boleh lari dari rambu-rambunya pemerintah. Ini ada nih materi pembelajaran yang mereka harus dapat semuanya, tapi di antara materi pembelajaran itu ada yang disebut dengan materi pembelajaran pilihan. Nah sama seperti Safiatul juga, kita juga membuka uh, kegiatan ekstrakurikuler, tapi kebetulan karena kondisi COVID iya. pada saat ini itu sulit bagi kami untuk melaksanakan kami khawatir bahwa prokes itu tidak bisa terjaga dengan baik uh-huh. tapi kegiatan ekstrakurikuler itu juga kami laksanakan secara daring jadi seperti itu oh. kita juga di SMP Negeri 1 ada yang disebut dengan moving class untuk kelas 7 uh-huh. jadi pelajaran seni budaya setelah diambil 
pemetaan dari peserta didik anak ini hobinya kemana nih oh hobinya menari kemudian yang ini ke, ke seni lukis yang ini ke seni suara kita buka kelas jadi pada saat pembelajaran seni budaya itu anak-anak sudah melihat daftar nama mereka tuh harus masuk ke ruang mana masih seperti itu pemetaannya Tapi memang artinya di setiap sekolah anak-anak siswa pun sudah diarahkan ya disalurkan begitu bakatnya mau ke iya. arah mana begitu ya bapak ibu ya dan itu memang sangat penting baik sekolah. tanpa terasa wit kita harus mengakhiri perjumpaan kita dengan orang kompeten ini <laughs> sebenarnya masih banyak bincang dan cecet kita yang ingin yang ingin kita tanyakan salah satunya tadi mutu pendidikan atau reputasi, namun hmm. mungkin di lain waktu kita bisa mengundang yang kompeten-kompeten seperti kayak Ibu Krisna, yeah. Bang Irsal, dan Bang Afif lagi. Okay, baik. Terima kasih kalau gitu Bulis, Pak Irsal, yeah. dan Bang Afif. Terima kasih. Terima kasih. Yeah. Dan juga pemirsa yang di rumah, terima kasih atas kebersamaannya. Tetap education is the bridge of successful.